வெளியே <laughs> ஏதாவது புதையல் வந்து சின்ன படத்துக்குள்ள மட்டும்தான் கிடைக்கும் நீங்க பெரிய படம் வாங்க எல்லாருடைய கனவும் என்னவா இருக்குன்னா எப்படியாவது பிரேக் ஈவன் ஆயிட்டா போதும் நூறு கோடிக்கு அறநூறு கோடிக்கு படம் வாங்குற உடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கு எப்படியாவது இதுல போட்டு அதுல போட்டு கொஞ்சம் செகண்ட் வீக் தள்ளி கொண்டு போயிட்டு பிரேக் ஈவன் பண்ணிடலாமா இதுதான் ஆசையா இருக்கு அது எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் கௌரவத்துக்கு தொழில் பண்றதுதான் பெரிய படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உண்மையாலுமே ஒரு ஜாக்பாட் இருக்குமானால் ஒரு அதிர்ஷ்டம் இருக்குமானால் அது நிச்சயமா சின்ன படத்துக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கு அதை வந்து சின்ன படம் பண்றவங்க சற்றே தைரியமா பண்ணாங்கன்னா அந்த புதையனை அவங்க எடுத்து விடணும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அண்ணி தாஸ் அவர்கள் இதை செய்யறாருன்னு நான் நம்புறேன் அவருக்கு நடக்கும் சார் ஒரு நாலு படம் அஞ்சு படம் ஒரு அஞ்சு படத்துக்கு ஒரே ஒரு படம் ஹிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நாலு படத்தோட லாஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டபுள் ட்ரிபிள் ஆகி கொண்டு வந்து அஞ்சாவது படம் கொடுத்துருவோம் அதுதான் சின்ன படத்தோட மகத்துவம் ஈவன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எல்லா படத்தையும் ஹோல்டு பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஹிட்டு படத்தை வச்சுனா கூட அஞ்சு படம் போட்டு வித்துடலாம் அங்கேயும் நீங்க லாஸ கவர் பண்ணலாம் அதனால ஒரு சின்ன படம் ஓடிச்சா ஒரு சின்ன படம் ஓடலையா ரெண்டு மூணு ஓடலையா அப்புறம் ஒண்ணுதானே ஓடிச்சு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கணக்கே வேண்டாம் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய புதையலை தேடி வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா இது சின்ன படத்துக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கு நூறு கோடி போட்டு வாங்கினா நூத்தி முப்பத்தி கோடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய சாதனத்துக்கு எல்லாம் நீங்க ஆனா அந்த ஒரே ஒரு கோடி போட்டீங்கன்னா அது எப்பாவது நாள் ஒரு பத்து கோடி கொடுக்கும் அந்த சாத்தியம் சின்ன படத்துல மட்டுமே இருக்கு ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஜான் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவருடைய சூழ்நிலை நல்லா இருந்தா அவர் வருஷம் ஒரு மயிலா கொடுக்க முடியும் அவர்னால அந்த ரசமை இல்லாம அந்த படம் எடுத்தாரு அந்த படத்தை எடுத்தவங்க நீங்க எங்க இருக்காங்க அவர் ஸ்டேட்டஸ் எங்க அந்த நடிகையோட ஸ்டேட்டஸ் இன்னைக்கு என்ன அந்த டேரக்டர் எவ்வளவு பெரிய படங்கள் பண்ணிட்டார் ஏன் ஜான் மேக்ஸ் மட்டும் கஷ்டம் அடுத்தடுத்து ஒரு சின்ன படங்களையும் எடுத்தார் ஆனா அதுக்கு அந்த சரியான மார்க்கெட்டிங் மற்ற விஷயங்கள் சப்போர்ட் அமையல பேண்டனி தாஸ் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அமைந்தால் நிம்மதியா கொஞ்சம் படம் பண்ணா வந்து நிச்சயமா அடுத்து ஒரு நூறு மயிலா கொடுப்பார் அவர் அது முடியும் அவர்னால இன்றைக்கு இந்த மூன்று படங்கள் இருந்தும் எத்தனை ரஜினிகாந்த் உள்ள இருக்காங்க கமல்ஹாசன் உள்ள இருக்காங்க எத்தனை நடிகைகள் உள்ள இருக்காங்க எத்தனை பாரதராஜம் பாகியராஜம் மிஸ்கின் போன்றவங்க எத்தனை பேர் உள்ள இருக்கிறாங்க நமக்கு எப்படி தெரியும் அதெல்லாம் இதுக்கு ஒரு தான் வரணும் இன்னி பெரிய படம் வந்து இன்னொரு புதுசா ஒருத்தர் வரவே போறது இல்ல அவங்க ஐம்பது கோடி எடுத்து நூறு கோடி கிடப்பா நூறு கோடி எடுத்து இருநூறு கோடி கிட்ட படம் எடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் தாண்டி சாதனையும் ஒரு புரட்சியும் நடக்கும்னா அது சின்ன படத்தின் மூலம் தான் நடக்கும் அதை எடுக்க வந்ததுக்காக திரு அந்தோனிதாஸ் அவர்களை மனதார பாராட்டி வாழ்த்தி வரவேற்பதற்காக மட்டுமே இந்த இடத்துக்கு நான் வந்தேன் அந்தோனிதாஸ் அவர்கள் மொத்த இண்டஸ்ட்ரி சார்பா தயாரிப்பாளர் சார்பா குறிப்பா சிறிய படம் எடுக்கும் தயாரிப்பாளர் சார்பா நெஞ்சாத நன்றியை தெரிவிச்சுக்க தொடர்ந்து படம் பண்ணுங்க ரொம்ப நீங்களும் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல கரெக்டா இருந்து எப்படி ரிலீஸ் பண்றது அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் பார்த்து கரெக்டா நல்ல ஆட்களை வச்சு நல்லா ரிலீஸ் பண்ணுங்க நல்லா தேட்டர் எடுத்து நல்லா பண்ணி கொடுங்க நிச்சயமா ஏராளமான டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க எடுத்தது மூணு படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது குடும்பம் அளவு வந்து பின்னாடி நிக்குது ஏன்னா மெயினா லைஃப் சம்பந்தப்பட்டவங்க அதுல இருக்காங்க சோ அந்த பொறுப்பும் உங்களுக்கு இருக்கு அதையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தளர்ந்த டாமல் நிச்சயமா உங்களுக்கு முதல் மூன்று படங்களுமே முப்பெரு வெற்றியா அமையும் நான் வாழ்த்துல எந்த சூழ்நிலையிலும் மனம் தளராமல் நீங்க நிறைய படங்களை பண்ணி சம்பாரிச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நான் வந்து சிறு பட தயாரிப்பாளர் காப்பாத்துறேன் சின்ன படத்தை காப்பாத்துறேன்னு இங்க வந்து இந்த எலெக்ஷனுக்கு எலெக்ஷன் குரல் விடுறதுதான் எங்களுக்கு வேலையா போச்சு மத்தபடி வேற எந்த சர்வீஸும் நாங்க யாருமே பண்றது இல்ல பண்ண முடியல அதுக்கான கெப்பாசிட்டியும் இல்ல இது ஒரு வயச்சொல்லில் வேறு நடிக்க கதையாக தான் இருக்குது அது அதனால தயவு செய்து நீங்கள் மனம் தளராமல் இன்னும் நிறைய படங்களை கம்மி பண்ணி தேர்ந்தெடுத்து கம்மி பண்ணி நல்ல படங்கள் பண்ணி நல்ல டீமை வளர்த்து விடுங்க அதாவது நீங்கள் வந்து சினிமா நடத்திங்கன்னா அப்படியே ஓவர் ஆன பீரியடில் வரும் உங்களுக்கு இது ஒரு ஏவிஎம்மோட ப்ராடக்ட் இது இவனோட ப்ராடக்ட் இந்த பரதராஜா ப்ராடக்ட் இப்படி வரும் அந்த மாதிரி இனி ஒரு எதிர்காலத்தில் இது அந்தோனிதாஸ் ப்ராடக்ட்ன்ற மாதிரி ஒரு பிராண்டை நீங்கள் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளரணும் எந்த அளவு வளர்த்துக்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெஸ்பெக்ட் டிக்னிட்ரி
இருக்கிறதுக்கு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு ஜான் மேக்ஸ் சார் ரொம்ப நீஷான ஒரு ஸ்டோரி லைன் இது இந்த மாதிரி ஒரு மைனா எடுத்த படம் ப்ரொடியூசர் ஆள மட்டும்தான் இதை எடுக்க முடியும்னு நான் நினைச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எனக்கு படம் காமிக்கும் போது இதில் சாங்ஸுமே இல்லை அண்ட் என்டயர்லி பேஸ்ட் ஆன் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மட்டுமே தான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஷூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு டைரக்டர் வந்து சொன்னார் நீங்கள் தான் மியூசிக் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இட்ஸ் மீன் லாங் டைம் நான் வந்து மியூசிக் அவ்வளோ நடுவில் பண்ணல கேப் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆஃப்டர் மை மதர்ஸ் பி மைஸ் பட் அந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஜான் மேக்ஸ் சருக்கும் சரி அண்ட் நாஞ்சலுக்குமே வந்து ரெண்டு பேருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு மனசில் தோணிடுச்சு அண்ட் வென் பி ஸ்டார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜான் அண்ட் மோய் அவங்க கூப்பிட்டாங்க அண்ட் பை த டைம் மார்ச்சில் லாக்டவுன் ஆச்சு ஸோ பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் என்னென்னா வி ஹேட் லாட் ஆஃப் டைம் டு பிளான் த மியூசிக் பட்ஜெட்டும் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஒரு பட்ஜெட்டாக இருந்தது இந்த படம் அண்ட் ஸோ டைம் அதிகமாக இருந்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது அண்ட் த்ரில்லர்னு சொன்னோடனே ரொம்ப ஜாலிங்கான மியூசிக்காக இல்லாமல் நானும் டைரக்டர் என்ன பிளான் பண்ணணும்னா மியூசிக்கலாகவே அந்த சீன்ஸை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் டைலாக் ஷீட் எடுத்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஹார்ட்லி டூ த்ரீ பேஜஸ் நான் நாஞ்சல் கிட்ட சொன்னேன் டைலாக் எழுத மறந்துட்டீங்களா இல்லை படமே வந்து இப்படி பேசும் படம் கமல் சார் இந்த படத்துக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் அந்த அளவுக்கு சைலன்ஸ் இருக்கிற படமாக இருக்குது இந்த படம் பட் இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங் மியூசிக் சப்ஜெக்ட் and i think i have done the best of my abilities with all the resources possible so media team ellarume sendu inda padatha vandu nalla promote pannuvaanga nu or nambike irukku and sasikala production sir anthony sir avanga banner la kuda paathom freedom of film making abin soli so coincidence la paathina 75th year of independence day iniki and freedom da nammoda topic and we know how it is how important it is about freedom அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் போய் இந்த படம் சேர்ந்து இது வெளியே வர்றதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஃபார்ச்சுனேட் திங் அண்ட் ஜான் மேக்ஸ் கிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் லாஸ்ட் இயர் சார் நல்லபடியாக படம் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ இறைவனுக்கு தெரியும் ரைட் டைம் எப்போன்றது அண்ட் ரைட் பர்சன் ஒருத்தர் வருவார்ன்றது அண்ட் இன்னைக்கு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆண்டனி தாஸ் சார் இஸ் த ரைட் பர்சன் அண்ட் இட்ஸ் கம் டு த ரைட் பீப்புள் அண்ட் இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு மீடியா வந்து அவர் வர வச்சிருக்காரு அண்ட் மீடியா பீப்புள் ஐ ஷோர் they too will encourage and take it to the audience and definitely that day is going to be a big day for all of us and we'll meet you again in the success meet thank you uh, debut movie in tamil and i'll tell you and actually i'm from karnataka bangalore canada so in the drama padathula da na tamil based adu kattukitta because uh, 180 days practice ana sollumbodu single shot ana sollumbodu namakku prompting go அதுவா ஏதாவது ஒரு லைக் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி கட் பண்ணிட்டு அந்த சீன் இந்த ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரியோ எதுவுமே இல்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே ஹெல்ப் இல்ல இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இந்த எடுக்கிற மாதிரி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் சோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ப்ராம்டிங் கிடையாது அசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது ஒன்லி கேமராமேன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிதான் இருக்கு அண்ட் டிரெக்டர் வில் பி சம்வேர் எல்ஸ் மானிட்டர் பார்த்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு so ipdi da irundhuchu so it was a very good experience uh, acting wise also adhe maadhiri uh, technical wise na nariya kattukitta so i am so uh, grateful to aju sir our director sir for uh, trusting me and giving me this character as a heroine idu uh, complete a oru pudhiya character oru madurai ponnu timura ponnu character uh, first time try pannirukke hope you all uh, like me in that uh, character as vaiga uh, and producer sir because trusting the newcomers and especially for the single shot movie it's a risky part so our producer sirs uh, thank you so much anthony sir thank you and uh, sasikal productions uh, salim sir and anthony sir thank you so much for giving this uh, great opportunity on the chinna padama இவ்வளோ நல்லா ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஈவன் எஸ்டர்டே நம்ம படத்தோட லான்ச் இருந்துச்சு அண்ட் தேவர் ஆல் லைக் நாசர் சார் பார்த்திபன் சார் அவர் எல்லாம் ஸ்டேஜ் மேலே வந்துட்டு இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் லான்ச் பண்ணார் இட் வாஸ் ஸோ குட் ரொம்ப பெருமை ஆயிடுச்சு பிகாஸ் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டிரெக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் அ வெரி குட் திங் இங்கே ஆக்ட் பண்ண ஆல்மோஸ்ட் எல்லா எல்லாரும் நியூ கமர்ஸ் தான் மேபி ஒரு 
ಲೈಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಚಾರ್ಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡಂಗೆ ಇಪ್ಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಐ ಮೀನ್ ನರಿಯ ಮೂವೀಸ್ ಬಣು ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಡ್ರಾಮಾ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗಿನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಮುಡಿಂಜು ಅಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಡಿಚ ಟೈಮ್ಲ ಪಣ ಪಡೋ ಸೊ ರೊಂಬ ರಿಲೀವ್ಡಾ ಹಪ್ಪಾಡಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಡೋ ಅಪ್ಡೇನ ಪೋಯಿ ರೊಂಬ ರಿಲೀವ್ಡಾ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊನ್ನ ಮಾದರಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿರಿಯಬೋದು ಅಪ್ಡೇನೋ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರ ಅವ್ರ ಚಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎವ್ವಳೋ ದೂರ ಎಂಗೆಂಗೆಯೋ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಎಂಗೆ ಈಳ್ತು ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಬಿಡುದು ಅಪ್ಡಿಂಟ್ರದು ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಲೈನ್ ಪಡ್ತದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಕು ಖಂಡಿಪ ಇದು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಪಣ್ಣು ನಾನು ನಂಬ್ರೇನ್ ಸೊ ಇಂದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದ ಪಡತ ಇಂದ ಮಾರಿ ಪಡಂಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣಿಯದ ರಿಲೀಸ್ ವರೆಗೂ ಕೊಂಡು ಬಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಣ್ಣು ಸಸಿಕಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಂಗಳು ಆಂಟನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲೀಂ ಸರ್ ರೊಂಬ 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 ನಂಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಂಗ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕ್ಕೂ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಊಡಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ವಣಕ್ಕೂ ಅದು ಚಿನ್ನ ವಿಷಯದ ಮಟ್ಟ ಸೊಲ್ಟು ಪೋರ ಏನೋ ಪೇರ್ ಕಾಯಲ್ ವಿನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕುಳ್ಳ ವಾರ್ತಕ್ಕೆ ಎನಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಪು ತಂದ ಏನೋ ಕೊರೋನಾದರ್ ಪ್ರಭು ಸಾವನ ಸರ್ ಅವರಲ್ಕೆ ಮೊದಲ ನಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ ತರಿತು ಕೊಡುವೆ ಇಂದ್ರ ಅಂಗೆ ತರಿತು ಕೊಡು ಸರ್ ಅಡತ ಆಂಟನಿ ದಾಸ್ ಸರ್ ರೊಂಬ ರೊಂಬ ನಂಟ್ರಿ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷಮಾ ತೋಗಿ ನಾ ಏದೋ ನಮ್ಮ ಪಾಡ ಜೇಚಿರಿಚಿ ಅವಳೋ ಪೆರಿಯ ಇಂದ ಇಪ್ರಿ ಆನ ಸಿನಿಮಾ ಪಡಗಳ ಅವಳೋ ಪೆರಿಯ ಎಡಂಗಳ ಬಂದಿಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟ ಮುಕ್ಕಾವಸಿ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಗದ ಇರಂಚಿ ಸೋ ಎಲ್ಲಾರಿಂ ಮುನ್ನಾಳೆ ಏದೋ ಗೆತ್ತ ಇರಂಚಿ ಅಂಗೆ ನಿಕಿಬೋದು ನಾ ಇಂದ ಪಡತಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿ ಪೋಣ ಅಪ್ಡಿಂಟ್ರದು ಒಂದು ಮೇಕ್ ತೊಡಚಿ ಮಲೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆನಿನ್ ಬಾರಿ ಸರ್ ನೋಡ ನಂಬರ್ ಅವರ ಮೂಲಮಾ ಇಂದ ಪಡದನ ಕೇಳಿ ಪಟ್ಟು ನಾ ಅವರ ಅಮ್ಮದ ನಾಲ್ ತಾ ರಿಯಲ್ಸರ್ ಲೈ ಇದನೆ ಪಿಂಗ ಅಂದ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಸೊಲಿ ಹೊರದಂಗ ಅವರು ಅಂದ ಪಡತಲ್ಲಿ ನಡಚಿಂದಾಂಗ ಅವದಾನ ಕೂಟ್ಟು ಪೋಣಾಂಗ ಕೂಟ್ಟು ಪೋಣ ಏನಾಚಿನಾ ಸಿನಿಮಾನ ಅಪ್ಡಿ ಇರ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿ ಅಂದ ಕನವಡ ಅದು ಪೋಯರಂಗನ ಪರದೇಶಿ ಪಡತಲ ಬಾಲ ಸರ್ ಅವರ ಅಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರಿ ಅವರು ಅವರ 50 ಪೇರ್ ಒಕಾದಿರಂಗ ಒರೇ ಏನೋ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೇರ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇರ್ ತಂಗಿ ಇರ್ಪಾಂಗ ಒಂದು ಸಲ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8 10 ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಇರ್ಪಾಂಗ ಒಂದು ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಇರ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಗಳ ಸೆಟ್ ಇರ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಾಲೇಲ ಎಲ್ದಿರ್ಚಿ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೌಸ್ ಲೇ ಇರ್ಕ ಮಾರಿ ಅಬಿ ಎಲ್ಲಾರೆ ಕೂಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಸೆಟ್ ಲ ಉಟ್ಟಾಂಗನ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಕು ಪಾಡೋ ಆಡೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೋ ಅಪ್ಪಂ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪನೋ ಎನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವ 100 120 ರಾಲ್ ಇರ್ಂದಾಂಗ ನಾವು 50 ನಾಲ್ ತಂದ್ರು ಎನಕ್ಕೆ ಏನಾಚಿನಾ ಇಂದ ಪಡತಲ ಒಂದು ನಡಿಕಿದ ಕೂಡ ಇದಿಲ್ಲ ಏನತ ಕತ್ತಕ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂಗೆ ಇರಂಚಿ ಸೋ ನೆರೆ ಕತ್ತಕಿಟ ಅಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಮಾನದು ಬಳಿಲ ಎಂದು ಪಾಕ್ರ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಚುಮಾ ಆಡಿಟ್ ಪಾಡಿಟ್ ನಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್
வித்தியாச வித்தியாசம் கதை வச்சிருக்காரு ஸோ அந்த கதை இல்லாமல் வந்துட்டு நீங்கள் தமிழ் சினிமாவை கொடுக்கணும் சார் அப்புறம் வினோத் கிருஷ்ணன் லவ் யூ ரொம்ப அழகா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன் உங்கள் படம் ஜெயிக்கணும் கா படம் ஜெயிக்கணும் ஜெய் பார்க்கறதுக்கு கேஜிஎஃப் ஹீரோ மாதிரி இருக்கீங்க நேற்று கேஜிஎஃப் ஹீரோன்னு நினச்சி தான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க இந்த ட்ராமா ஹீரோன்னு நினச்ச ஃபோட்டோ இருக்குல்ல ஸோ இந்த மூன்று படங்களை மட்டுமில்லை வரும்போது எல்லா சின்ன படங்களையும் பெரிய தூரத்துக்கு கூப்பிட்டு போங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு கைகாலெலாம் உடஞ்சிருக்கு நம்ம படத்தில் சத்தியமாக சொல்கிறோம் சரியான பட்ஜெட்டுன்றதுக்காண்டி எனக்கு ஒரே ஒரு மீன் பொரியல் மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது மீன் பொரியலில் கை வைக்கும்போது ப்ரொடக்ஷனில் திட்டிட்டாங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் இந்த படத்தில் ஸோ வாழ்க இந்தியா வாழ்க தமிழர்கள் ஜெய் ஹிந்த் எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் நம்ம எல்லாரும் இன்றைக்கி இந்தியாவே ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் தேசிய கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது மகிழ்ச்சியான நாள் பாரத பிரதமர் உலகமே திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு தேசிய கொடியை எப்படி ஏற்றினாரோ அதே போல் நேற்று கலைவாணர் அரங்கத்தில் சசிகலா ப்ரொடக்ஷன் யார் அப்படின்றது தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு எல்லாரும் கேட்குற ஒரு கேள்வி சசிகலா அம்மையார்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அரசியல்லையும் சரி சினிமாலையும் சரி கொடி கட்டி பறந்தவங்க எப்பவுமே பிறந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் பேரால் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு யார் யார்ன்ற ஒரு கேள்வியை தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக உலா வந்து கொண்டிருக்குது எப்படி எழுபத்தைந்து ஆண்டு சுதந்திரத்தை சிறப்பாக மகிழ்ச்சியாக இன்னைக்கு உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய தேசிய கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதை போன்று தமிழ் சினிமாவுக்கு மூன்று படங்களுடைய சிறை வாசம் அடைக்கப்பட்டிருந்து அது வெளியாகிவிடும் என்று எந்த படத்திற்காக தொடர்ந்து பல வருடங்களாக தியாகங்களை செய்து அந்த படத்தில் வேலை செய்கிறவர்கள் சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைகிறார்களோ அதுவே இந்த படத்தினுடைய வெற்றி காரணம் நம்ம சினிமாவில் வந்து தொடர்ந்து இங்க இருக்கிற பத்திரிகை துறையில் இருக்கிறவங்க சினிமாவுக்காக மட்டும்தான் தியாகம் பண்றாங்க அதே போல டிவி மீடியா ஆன்லைன் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சினிமா நியூஸ்க்காக மட்டும்தான் இங்க வரவங்க இங்க இருக்கிறவங்களுடைய ஒவ்வொரு பல வருடங்கள் இதற்காக தியாகம் பண்ணவங்க தான் மீடியால இருக்கிறவங்க இந்த சினிமாவை கொண்டு போய் சேர்ப்பதுல நிறைய மூத்தவர்கள்லாம் ரொம்ப சின்சியரா வந்து இந்த சினிமாவை கொண்டு போய் பொதுமக்களத்துல சேர்க்கிறதுல உங்களுக்கு பெரிய பங்கு உண்டு காரணம் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டேன் ஏன்னா காலையிலேயே இயக்குனர் சங்கத்துல வந்து கொடியேற்றதுக்காக எல்லா இயக்குனர்களும் அங்க இருந்து சில சினிமாவுக்காக முக்கியமான விஷயத்திற்காக இரண்டு மணி வரைக்கும் டிஸ்கஷனு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இங்க வரணும்னு சொல்லும் போது தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் இங்க இருக்கிற எல்லா முக்கிய நடிகர்கள்லாம் சொல்லும் போது நேற்று நைட்டு டைமண்ட்ஸ் ஆகு பதி பதினோரு மணிக்கு தான் எனக்கு கிட்டாரா அப்படின்னு அண்ணன் செல்வமணி அண்ணன் சொன்னாரு நேற்று வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன்ல இங்க இருந்தோம் அது முடியறதுக்கே பதினொன்னு ஆயிடுச்சு இல்லைன்னா நீங்க வந்து சின்ன படத்தை ஊக்கப்படுத்தினாதான் அந்த படம் வந்து மூணு படம் நினைக்காதீங்க முந்நூறு பேருடைய வாழ்க்கை அதில் அடங்கி இருக்குது அந்த முந்நூறு பேர் அதுல தியாகம் பண்ணிருக்காங்க ஒரு படத்துக்கு குறைஞ்சது ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அவங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பத்து நாள் ஐம்பது நாள் வேலை செஞ்சுட்டு போனா கூட அந்த படம் வெளியே வரணுன்றதுல ஏக்கம் அவங்களுக்குள்ள தூங்கும் போது எப்போ ஒரு நாள் அவங்களுக்குள்ள டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் முக்கியமான டெக்னீஷியன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா இயக்குனர்லாம் அதுவும் ஒரு புது படம் பண்ண இயக்குனர்கள்லாம் அந்த படம் வெளியே வர வரைக்கும் எத்தனை ஆண்டுகள் தியாகம் இருக்கிறோ அந்த ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி விழா தான் அவங்களுக்கு அது ஒரு வெளி ஒளிமடமான வாய்க்கையை உருவாக்குன்றதுதான் வெற்றி தொழில்லாம் கடந்து சினிமாவில் அந்த படம் வெளியே வந்தாவே ஒரு சுதந்திரம் தான் இப்ப தமிழ் சினிமாவுக்கு சசிகலா ப்ரொடக்ஷன் காப்படம் எல்லாரும் பார்ப்பீங்க ஏன் சொல்றேன்னா இந்த தேசத்தை நேசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகனும் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நேசிப்பீங்க ஒரு நாட்டை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாம் நேசிக்கிறோமோ அதே போன்று அந்த படத்தில் ஒரு அழகான கதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி மண்வளத்தை அழித்துக் கொண்டு இந்த நாடு தத்தளித்துக் கொண்டிருந்ததோ அதே போல் மலை வளத்தை காப்ப வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பெண் போராடுவாள் அதுதான் அந்த சஸ்பென்ஸ் ஒரு அழகான 
இங்கிலீஷ் படங்கனக்காக அந்த படம் வந்து வந்திருக்கு அது ரொம்ப இந்த நாட்டுக்கு தேவையான ஒரு படம் அது பார்க்கும்போது தான் புரியும் விஷுவல்ல அந்த படத்துல வேலை செஞ்சிருக்கிற அத்தனை பேரும் உடைய உழைப்பு இருக்கு அது ஒரு ஆளுடைய உழைப்புல நூறு பேருடைய வாய்க்கு அடங்கியிருக்கு அந்த படத்தை இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எவ்வளவு சிரமத்துக்கு மத்தியில் அந்த இயக்குனர் போராடி இருப்பாருன்றது ரொம்ப பாக்குறதுக்கு தான் ரொம்ப அமைதியா இருக்காருன்னு நினைப்பீங்க ரொம்ப வில்லங்கமான ஆளு படம் வந்த எல்லாருக்கும் தெரியும் அவ்வளவுக்கு அந்த படத்தை மேல வந்து அவரு ரொம்ப நம்பிக்கையா இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் அவர் அது யார் சொன்னாலும் சரி அந்த நம்பிக்கையை விடாமல் அந்த படம் வெற்றி அடைவி என்பதில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார் அதே போல் சிறு படம் பெரிய படம் என்று பார்க்காமல் பல வெற்றிகளை கொடுத்த சுந்தர் சி பாபு அவர்கள் அவருடைய ரீதிக்காரிகள் தான் படங்கள் பேசப்பட்டு அது மிஸ்கின் சார் படங்கள் வரைக்கும் அவர் பண்ண எல்லா படம் நாடோடிகள் கழி நாடோடி டூவாலும் சரி அஞ்சான சரி முன்னாடி வந்த படங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆறு அப்படின்னு சொன்னா சுந்தர் சி சொல்லாம இருக்க முடியாது அதே போல் கத்தால கண்ணால எப்படி பேசப்பட்டதோ ஒரு சினிமால அது போல இந்த படத்துக்கு ரீதிக்காடி பேசப்படும் ஒரு நல்ல தரமான மியூசிக் சுந்தர் சி பேசுவார் கொடுத்திருக்காரு பணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இந்த படத்துக்காக உழைச்சிருக்காரு அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னு கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா சொன்ன உடனே வந்து இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்திருக்காரு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அதே போல் இந்த டிராமா அந்த லைன் சொல்லும் போது இங்க கேட்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து ஏன்னா ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கணும் அந்த மூன்று டிஃப்ரெண்டையும் அதை வாங்கி இருக்கக்கூடியவர் வந்து ரொம்ப தரமா அதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான்னு சின்ன படம் பெரிய படம் எல்லாம் கிடையாது வெளியே வரும்போது தான் பெரிய படமா சின்ன படம் தான் சொல்லணும் இப்ப யாருக்குமே தெரியாது அப்படி ஒரு தரமான லைன் அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கு அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த சலீம் வந்து மீடியால இருந்ததுனால அதை கரெக்டா லைன் பண்ணி ஏன்னா இப்பதான் நான் கேட்டேன் கேட்கும் போது அந்த விஷயங்கள் புரியுது அந்த டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போல் லாகின் அதில் இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப விஷயம் உள்ளவங்க அவங்க பேசுற அவருக்கு வந்து எனக்கு சரியா தமிழ் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனால் அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் மலையாளங்கள் சேர்ந்து இருந்தாலும் தமிழ் வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்குதுன்றத சொல்ல அதுல ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னேஷுக்கும் நன்றி உங்களுக்கு மட்டும் விடுதலை கிடைக்கவில்லை இந்த மூணு படத்துக்கு மூணு படத்தில் வேலை செய்த அத்தனை பேருக்கும் விடுதலை கிடைத்திருக்கு கண்டிப்பாக சசிகலா ப்ரொடக்ஷன் அந்த பேருக்காகவும் ஆண்டனி தாஸ்காகவும் அவர் வந்து இந்த மூணு படத்தை வந்து சிறையில் இருந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு நான் சொல்லும் அந்த படம் கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்துருன்றது நேற்று கலைவாணர் அரங்கமே பேசப்படுற அளவுக்கு அந்த விழாவை சிறப்பாக அதே தமிழ் சினிமாவில் எல்லாருக்கும் அண்ணனாகவும் அப்பாவாகவும் சின்ன குழந்தைகள் போல வி போர் வி என்ன தெரியும் வெற்றி போர்னா நாலு பிரதர்ஸ் போல மிக ஒற்றுமையாக டைமன் புரோஃபசராக இருந்தாலும் சரி ரியாசா இருந்தாலும் சரி நம்ம சிங்காரவாலன் சார் இருந்தாரு எப்ப பார்த்தாலும் என்ன பாசமா கூப்பிடுறவர் அவரு மௌனோரவி சார் நேற்று பார்க்கும்போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது என்று சொன்னால் வெற்றியோடு இதை அவர்கள் முன்னிலையில் அவர்கள் வழிகாட்டத்தின் பேரில் நேற்று கலைவாணர் அரங்கத்தில் இந்த மூன்று படத்திற்கும் மாபெரும் வெற்றி விழாவை நீங்க நடத்தி கொடுத்ததுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் ஏன்னு சொன்னா தமிழ் சினிமாவுக்கு தத்தளத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சிறு படங்கள் என்று பாராமல் அந்த படத்தை இவ்வளவு பெரிய படங்களாக மாற்றி நேத்தே வெற்றியை உருவாக்கியதற்கு அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் மீண்டும் பல படங்களை அவர் தயாரித்தாலும் சரி சிறு படங்கள் தேங்கி இருக்கிறதை ரிலீஸ் பண்ணாலும் சரி நம் சினிமாவில் எல்லாரும் ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள சசிகலா ப்ரொடக்ஷன் சார் அந்த சார் வந்திருக்கிற போது நம்ம குடும்பத்தில் ஒருவர் அந்த படத்தை பாதுகாத்து வெளியிடுவதற்கு நாம் அனைவரும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் முக்கியமா புடிசர் ஜான்பேக் சார் மறந்துட்டேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் ஒன்னாவே அந்த படத்துக்காக ஓடுறதுனால அவர் அவர் என் கூடிய அவர் பேசுறவர் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த படத்தை அவர் வந்து நீங்க எத்தனை கோடிகள் கொடுத்தாலும் அவர் அடுத்த நாள் வந்து ஒரு பத்து டைரக்டர் கூப்பிட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துக்கு அது பிறகு கதை கேட்பார் ஏன்னா சினிமாவும் தெரியும் அந்த சினிமாவை நேசிப்பதில் கதை கேட்டுட்டு எப்படி வரும்ன்றத ரொம்ப பொறுமையா எவ்வளவு கோபத்தில் இருந்தா சார் இன்னும் சார் டக்கு டக்குன்னு முடியலன்னா எப்பவுமே அதை பத்தி கோபப்பட மாட்டார் அமைதியா இருப்பார் எந்த படங்கள் அவர் எடுத்தாலும் அந்த கம்பெனியில அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் செய்வதுதான் ரொம்ப முக்கியம் 
அப்படி அவர் எடுத்த எல்லா படங்களும் வெற்றி தோல்விகள் இருந்தாலும் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு மைனாவை போல ஒரு சாட்டையை போல என்னை போன்ற கலைஞர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலும் அந்த வெற்றி அமைவது ரொம்ப அரிது அப்படி தரமான படங்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஜான் மேக்சருக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் நன்றி வணக்கம்